Hello everyone, welcome to LRA Prep. So in this video, we are going to understand the concept of finding the number of students getting more than 80% in all the five subjects. Is concept me kya difference hai from the concepts of the previous question? This is what we are going to discuss, right? Uh, jo concept humne pehle sikha tha, wo isme chale gaya, nahi chale gaya. Let's try to see. And agar nahi work karega, to kyun nahi work karega? Uska reason bhi hum discuss karenge so that you have a better conceptual clarity of this complete whole concept, right? So, uh, fourth class ke andar, apne ko find out karna hai, students getting more than 80% of the marks in all the five subjects. Now, when I say that, students getting 80% of the marks in all the five subjects, five subjects mein, sabhi ke sabhi subjects mein 80% se zala ane chahiye. What are the possible combination out of these five subjects that you can make? Five may say five subjects lana hai, can I say there will be only one combination, five C five, that is one combination. Or wo one combination kon sa hoga? Wo sab bache, jinke English plus Hindi plus Science plus Math plus Social Science. Tino, sabhi paancho subjects ke andar 80% aayenge, uska combination ek hi combination hai, right? But jab mein four subjects ki baat karta hoon, to five may say koi bhi four ke five combinations bante hai. Wo five combination, English, Hindi, Science, Math ho sakta hai, ek combination ye banega, Hindi, Science, Math, Social Science banega, right? Science, Math, Social Science, English banega and uh, math, social science, English, Hindi, banega, right? So, four subjects, I talk about five the combination five. Bante. But if I'm talking about five subjects or five, mein se five mein hi mere ko 80% of the to ek hi combination. Banega. Okay. Now, we know the individual number of prizes, right? Six class, if I see the total number of prizes, uh, prizes mean students getting more than 80% in one means one prize. Two subjects mean two prizes, right? So, how many prizes distribute kar rahe ho? six class? Mein 105 kar rahe ho. Seventh may up distribute karo six plus six plus five eleven fourteen eighteen twenty-six two two four six eight ten twelve right two four six eight nine and two eleven hundred and sixteen prizes eighth class ki agar hum baat kare to four five seven twelve and four six eight nine ten one zero two ninth class ki under if you do the total you will get the value as 26, uh, 4, 5, 6, 7, 96 prizes here and 10th if you do the addition right in 10th class the total number of prizes that we are distributing is 8 plus 4, 12 plus 2, 14 plus 6, 20, 2, 1, 3, 6, 8, 10, 11, 110 prizes right. So 110 prizes in 10th class mein total number of prizes which all children have distributed 9th, 96th, 8th, 102, 7th, 116, 105. Now you might be thinking that if I want to maximize the subjects of 5 subjects then why not 105 of 105 prizes if I talk about 6th class if I talk about 5-5 and distribute then the maximum value will come 21. Aegi. This is wrong. The reason why it is wrong is when I'm looking for combination of five subjects, there's only one combination. And if I'm saying that, that 21 students aise hain, jinhone five subjects ke andar more than 80% laya, to ye 21 students sabhi ke andar honne chahiye. But you see that English ke andar to total 17 hi bache hain. So English mein agar 17 bache hain, to mein kya ye bol sakta hoon ki 21 bache aise honge jinka five subjects mein 80% aega, nahi ya sakta, right? So when I when I'm solving the questions for one particular combination, so in some ways the lowest value will be that my straight away answer will be right because I'm trying to find out the number of students getting more than eighty percent in all the five subjects. I cannot distribute hundred and five prizes among five students uh, among five uh, equally among all the students distributing five prizes to one student. That means getting twenty one. No, why is wrong? Because here the value is 17, right? So, what do you do? In some ways, the value of the value is the answer. Because I cannot take a value which is more than 17. 17 is the value of 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 the the value of the value the value of the value the value the value of the value 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 the Seventh class may maximum value could be only 18. The lowest among all the five is 18, right? So seventh class may zada se zada 18 bache ho sakte hai, jinke five ke five subjects may more than 80, right? Because 18 se zada ka value means English may to fir wo possible nahi hoga. So 18 sub may common leke 
राइट सारे प्राइजेज में इन एटीन बच्चों में दे सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ बाकी बच्चे बाकी जो बचेंगे उनको इंडिविजुअली एक या दो बच्चों में हम बांट सकते हैं ओके एट्थ क्लास में बात करें तो रिमेनिंग मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज फिफ्टीन यस तो एट्थ क्लास के अंदर फिफ्टीन का वैल्यू लेना पड़ेगा नाइन्थ की बात करें तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज सिक्सटीन तो यहाँ पे सिक्सटीन देना पड़ेगा टेंथ की बात करें तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू अमंग ऑल दीज वैल्यूज सिक्सटीन तो यहाँ पे भी सिक्सटीन आ जाएगा सो देर फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल गेटिंग मोर देन एटी परसेंट इन ऑल द फाइव सब्जेक्ट विल बी द समीशन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज लेट्स टू द सम हेयर नाउ सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व प्लस फाइव प्लस एट ट्वेंटी फाइव प्लस सेवन थर्टी टू and the value remaining is थ्री प्लस वन फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो टोटल इज एटी टू सो एटी टू इज अ वैल्यू राइट इन ऑल द क्लासेस कम्बाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग मोर देन एटी परसेंट इन ऑल द फाइव सब्जेक्ट्स विल बी इक्वल टू एटी टू एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन राइट ओके नाउ जस्ट फॉर योर कंसेप्ट क्लैरिटी लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन ऑल्सो क्वेश्चन नंबर फाइव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास सेवन हुज फॉर मोर देन एटी परसेंट इन एक्जैक्टली थ्री सब्जेक्ट प्रीवियस क्वेश्चन में फाइव सब्जेक्ट था इस क्वेश्चन में एक्जैक्टली थ्री सब्जेक्ट है इसका क्या कॉन्सेप्ट है सी सर जब मैं एग्जैक्ट थ्री की बात करता हूँ तो उसके अंदर मेरे को मिनिमम वैल्यू क्यों नहीं लेना बिकॉज एग्जैक्ट थ्री के अंदर फाइव में से कोई भी तीन सब्जेक्ट्स मुझे सिलेक्ट करने हैं सो द नंबर ऑफ वेज आई कैन सिलेक्ट थ्री सब्जेक्ट आउट ऑफ फाइव सब्जेक्ट इज फाइव इंटू फोर अपॉन टू दैट टेन पॉसिबल कॉम्बिनेशन टेन पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं कौन से हो सकते हैं इंग्लिश हिंदी साइंस का एक कॉम्बिनेशन बनेगा हिंदी साइंस मैथ का एक कॉम्बिनेशन बनेगा साइंस मैथ सोशल साइंस का एक कॉम्बिनेशन बनेगा एंड सो ऑन इस तरह से करके टोटल टेन कॉम्बिनेशन बनेंगे राइट अब मुझे फाइंड आउट करना है तीन सब्जेक्ट्स में मोर देन एटी वाले बच्चे जो हैं वो मैक्सिमम कितने पॉसिबल है एट मोस्ट राइट तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेवंथ क्लास की बात कर रहे हैं so we know that in seventh class the total number of prizes that we are distributing the total number of prizes that we are distributing here in the seventh class is how much eleven thirteen fourteen plus four eighteen plus eight six ten one three five seven nine ten hundred and six prizes right hundred and six prizes are the total number of prizes that you are distributing let me do the sum again so it would be 116 not 106 right so total number of prizes jo aap 7th class mein de rahe ho that is 116 teen subjects mein more than 80% wale bachcho ko maximize karna hai so what will i do i'll divide 116 by 3 116 ko 3 se divide kiya sare ke sare prizes teen teen karke agar mujhe dekhna hai i need to see ki maximum kitne bachche ho sakte hain jisme teen teen karke aap distribute karoge prizes बिकॉज जिन बच्चों को तीन प्राइज मिलेंगे दैट मीन्स दो ज्यादा स्टूडेंट्स आर गेटिंग मोर देन एटी परसेंट इन थ्री सब्जेक्ट्स सो हंड्रेड एंड सिक्सटीन बाई थ्री वुड बी हाउ मच थ्री इंटू थ्री नाइन और टू इट विल बी थर्टी एट सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग थर्टी एट स्टूडेंट्स एंड यू ऑल्सो नीड टू चेक क्या कोई ऐसा वैल्यू है जो थर्टी एट से ज्यादा है नहीं देर इज नो सच वैल्यू विच इज मोर देन थर्टी एट सो स्ट्रेट अवे यू कैन से द आंसर टू द क्वेश्चन इज थर्टी एट राइट इस क्वेश्चन में आप हंड्रेड एंड सिक्सटीन को थ्री से डिवाइड करके आंसर निकालोगे फाइव में क्यों नहीं आ रहा था बिकॉज फाइव का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही बनता है थ्री के केस में तीन टेन कॉम्बिनेशन बनेंगे तीन सब्जेक्ट्स के राइट वो कौन कौन से हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है सो बट हेयर यू कैन सी दैट इफ आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन एटी परसेंट इन एक्जैक्टली थ्री सब्जेक्ट I I will try to distribute all these prizes among the students by giving three prizes to the maximum number of students. अगर एक बच्चे को तीन prizes दे रहा हूँ तो maximum number of students जो होंगे वो thirty eight का value आ जाएगा. So this would be the answer of the question. That is option number D. That's it for the day. Uh, this whole concept of maximum and minima in more than four set has been discussed with you now. And we will be discussing the remaining questions or the remaining videos. I I'll be putting the remaining. uh videos on the remaining concepts in the upcoming videos right thank you so much for watching the video and uh use my referral lrd and sme for 10% off on iid plus subscription on this channel you will get complete coverage of all types of concepts all types of sets of logical reasoning and data interpretation for your mb entrance exam preparation so please share the channel with all of your friends and also subscribe to this uh subscribe to the channel click on the notification button to get more updates thank you